ഭർത്താവിന് പ്രിയരെ വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒരു പഠനം എന്ന പഠന പരമ്പരയിൽ മറ്റേ ചില പാഠങ്ങൾ കൂടെ ഇന്ന് പോൽക്കാലം പഠിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ശബ്ദം നമ്മുടെ കാതിടങ്ങളിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് അവിടെയാണ് വാസ്തവത്തിലെ ദൈവവനത്തിൻ്റെ മാഹാത്മ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കുന്നത് ആ ബന്ധത്തിൽ ചില പാഠങ്ങൾ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ പഠനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും അതുപോലെ സ്വർഗവും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും കർത്താവ് യഹോദന്മാരോട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യവും അടിമത്വവും സ്വാതന്ത്ര്യവും അടിമത്വവും എട്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പതിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളും പിശാചിൻ്റെ മക്കളും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തുടർന്ന് ആദരവും അനാദരവും എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ സംക്ഷിപ്തമായി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിലാദ്യമായി സ്വാതന്ത്ര്യവും അടിമത്വവും എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രഭാഷങ്ങൾ കേട്ട് വിശ്വസിച്ച ആളുകളുടെ മുപ്പതാം വാക്യം എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം വിശ്വസിച്ച ആളുകൾ അവളോട് കർത്താവ് പറയുന്ന വാക്കുണ്ട് അത് ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം അവനിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ പലരും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു തന്നിൽ വിശ്വസിച്ച യഹോദന്മാരുടെ യേശു എൻ്റെ വചനത്തിൽ യേശു എൻ്റെ വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ വാസ്തവമായി എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായി സത്യ പറയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം തന്നിൽ വിശ്വസിച്ച യഹോദന്മാരോട് യേശു പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ വാസ്തവമായി നിങ്ങൾ സത്യമറിയുകയും ആ സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രർ ആക്കുകയും ചെയ്യും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഉള്ള വിശ്വാസം ഒരാളെ വീണ്ടും ഞാൻ അനുഭവത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നാണ് തിരുവനന്തപുരം മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം ദൈവ വചനത്തിൽ നാം പ്രാപിക്കുകയും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകരായി അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന് കൊള്ളാവുന്ന ശിഷ്യന്മാരായി നാം വാർത്ത എടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളൊരു തെളിവാണ് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുന്നവൻ വാസ്തവത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യനായി അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യ ഗണങ്ങളിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടവനായി മാറുകയാണ് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവായ യേശു ആത്മീകമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്ന അല്ലാതെ ഭൗതികമോ രാഷ്ട്രീയമോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും നിലയിലുള്ള വസ്തുതകളോ അല്ല ആത്മീകമായ ഈ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ദ ലോസ്റ്റ് സിന്നർ ഈസ് ഇൻ ബോണ്ടേജ് ടു ലസ്റ്റ് ആൻഡ് സിൻസ് എന്നാണ് അതായത് പാപത്താൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാപി അവൻ പാപത്തിന് നാനാമോഹങ്ങളാൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അവൻ പിശാചിൻ്റെ അടിമത്വത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നു ലോകത്തിന് അവൻ വിധേയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തീതോസിൻ്റെ ലേഖനം മൂന്നിൻ്റെ മൂന്ന് എഫ് എസ് ലേഖനം രണ്ടിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യം എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുള്ള സത്യം ഒരു പാപി 
കൈക്കൊണ്ട് അവനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുന്നതോടെ പാപത്തിന്റെയും ലോകത്തിന്റെയും പിശാചിന്റെയും അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് അവൻ നിത്യമായി സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുന്നു കർത്താവ് ഈ വചനങ്ങളെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ എതിരാളികളായ ഈ പരീക്ഷന്മാർ യഹൂദന്മാരെ വാസ്തുവത്തിലെ ഭൗതികമായി അവർക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളിലാണ് അവർ പ്രശംസിച്ചത് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അബ്രഹാമിന്റെ മക്കളാണ് ഞങ്ങൾ ആർക്കും ഒരിക്കലും അടിമകളായി ഇരുന്നിട്ടില്ല അത് തന്നെ എത്രയോ വലിയ തെറ്റാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് അടിമകളായിരുന്ന ചരിത്രമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷക്കാലത്തെ സജേണിങ്ങിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലം മിസ്രൈമിലെ അടിമത്വം വാഗ്ദേശത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം ഏഴ് ജാതികൾക്ക് വീണ്ടും അവർ അടിമകളായി തീർന്നത് പിന്നീട് ബാബിലോണിയൻ അടിമത്വം അസീറിയൻ അടിമത്വം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ പ്രാവശ്യം അവർ അടിമത്വത്തിലേക്ക് പോവുകയും അടിമകളായി തീരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അഹത്ത് നോക്കിയുള്ളത് പറയാണ് വി ആർ ഏബ്രഹാം ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് വി നെവർ ബീൻ ടു സ്ലേവറി ടു എനി വൺ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആർക്കും അടിമകളായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ അബ്രഹാമിന്റെ സന്ധികളാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കി അതായത് അബ്രഹാമിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്ന ജഡപ്രകാരമുള്ള സന്തതികളും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്ന ദൈവത്താറുള്ള സന്തതികളും അബ്രഹാമിന്റെ ജഡ ജഡബന്ധത്തിൽ ജഡപ്രകാരം അബ്രഹാമിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരെല്ലാവരും മക്കളല്ല അപ്പോസലായ പോലൂസും പറയുമ്പോൾ റോമാലേഖനം രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെ നാലിന്റെ ഒമ്പത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഒമ്പതിന്റെ ആറ് ഗലാത്തിയർ നാലിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ ഈ വാക്യങ്ങളെല്ലാം സാക്ഷാൽ ജഡപ്രകാരം അബ്രഹാമിന്റെ സന്ധികളായവരെയും ആത്മാവിൽ അബ്രഹാമിന്റെ സന്ധികളായി വീണ്ടും ജനിച്ചവരെയും കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ വളരെ വ്യക്തമായി പൗലൂസ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പലപ്പോഴും ഉപേക്ഷിച്ചു കളയുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം ദ കൺഫ്യൂസ് ദ ഫിസിക്കൽ ആൺ ദ സ്പിരിച്വൽ അതായത് ആത്മീയവും ഭൗതികവും തമ്മിൽ ബോർഡ് തിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ അവരാകെപ്പാടെ കലകിപ്പോകുന്നു അവിടെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ പല ആളുകളും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശത്തിങ്ങൽ ഇടറിപ്പോകുവാൻ കാരണമായി ഭവിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിക്കോതിമോസിനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ആത്മീക ജനനത്തെ കുറിച്ചാണ് യോഗനാൻ മൂന്നില് പക്ഷെ അവൻ ചോദിക്കുന്നത് ഭൗതിക ജനനത്തെ കുറിച്ചാണ് യോഗനാൻ നാല് ശബരിയക്കാരി സ്ത്രീയോട് യേശു കുടിപ്പാ സംസാരിച്ചത് ജീവജനത്തെ കുറിച്ചാണ് പക്ഷെ അവള് മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ കിണറ്റിൽ നിന്ന് കോരുന്ന ഭൗതികമായ ജനത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് കർത്താവ് ആത്മീയമായത് പറയുമ്പോൾ ഭൗതികമായതിനെയാണ് അവർ പറയുന്നത് രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആത്മീക അനുഭവമാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യമായ ജനനം ഭൗതികമായ മനുഷ്യ ജനനം അതൊരു ആത്മീയമായ അനുഭവമല്ല അതൊരു ഭൗതികമായിരുന്ന അനുഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൈസ്റ്റ് മെയ്ഡ് ദ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ദ മീനിങ് ഓഫ് സ്ലേബറി ആൻഡ് ഫ്രീഡം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു പാപി പാപത്തിനും ലോകത്തിനും പാപ വികാരങ്ങൾക്കും അടിമത്തിലാണ് എന്നാൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കുന്നവൻ വീണ്ടും ജനത്താൽ ദൈവ മകനായി മാറ്റപ്പെടുന്നു അതോടുകൂടി പാപത്തിന്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് അവൻ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അടുത്ത നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അതിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്കുകളാണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവ മക്കളും പിശാചിന്റെ മക്കളും അതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഡെവിൾ വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഡെവിൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നാല് വ്യത്യസ്ത നിലയിലുള്ള ആത്മീക ജന കുഞ്ഞ് കുട്ടി ആത്മീക നാല് വ്യത്യസ്ത ആത്മീകതയിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാം വാസ്തവത്തില് 
ഭൗതികമായി ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ നമ്മള് പ്രകൃതിയാൽ കോപത്തിന്റെ മക്കളായിരുന്നു എന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് രണ്ടില് മൂന്നിൽ വായിക്കുന്നു ചില്ലറ ഓഫ് റാത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നന്മ തിന്മകളെ തിരിച്ചറിയാൻ പ്രായമായി അതായത് പാപമൊന്നും തിന്മയും തിന്മയെന്നും നന്മയെന്നും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വമായി പാപം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ അനുസരണ കീഴിന്റെ മക്കളായി തിരികെ ചെയ്തു അപ്പൊ ആദ്യം കോപത്തിന്റെ മക്കൾ ജന്മന നമ്മൾ ജനിച്ചവരെല്ലാം കോപത്തിന്റെ മക്കൾ അതാ ഞാൻ അകൃത്യത്തിൽ ഒരുവായി പാപത്തിൽ എന്റെ അമ്മ എന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചു ഏജ് ഓഫ് കൗണ്ടബിലിറ്റി അതായത് നന്മ തിന്മകളെ തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള പ്രായം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനഃപൂർവ്വമായി നാം പാപം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ നമ്മൾ അനുസരണ കീഴിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട് അനുസരണം കേട്ട് അനുസരണം കേട്ട മക്കളായി തിരികെ ചെയ്തു എഫ് എസ് രണ്ട് രണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വിശ്വാസത്താൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവമക്കളായി മാറുന്നു എന്നാൽ മറ്റൊരു ജന്മത്തിന് വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ വീണ്ടും ജന്മത്തെ പ്രാപിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നേടാതെ സ്വയനീതിയിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവകൃപയെ അനാവൃതമാക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ പിശാജിന്റെ മക്കൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് മത്തായി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പതിലുള്ള വാക്കി അങ്ങനെ കോപത്തിന്റെ മക്കൾ അനുസരണക്കേണ്ട മക്കൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ പിന്നെ പിശാജിന്റെ മക്കൾ എന്നിങ്ങനെ നാല് വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ ഉള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പ്രസ്താവിക്കുന്നു അതിലെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോഴേ ഈ പിശാജിന്റെ മക്കളുടെ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ പ്രസ്താവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹൗ ക്യാൻ ബി ഐഡന്റിഫൈ ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഡെവിൾ പിശാജിന്റെ മക്കളെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം ദൈവവചനത്തിന് അവർ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥാനം നൽകിയില്ല ഒരു ദൈവവചനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ മുഖ്യമായ ഭാഗം ദൈവവചനത്തിന് പ്രാധാന്യതയും സ്ഥാനവും നൽകുക എന്നതാണ് പിശാജിന്റെ മക്കൾ ദൈവവചനത്തിന് സ്ഥാനം നൽകിയില്ല വാക്യം മുപ്പത്തിയേഴ് അവര് മാനുഷികമായ എണ്ണത്തിലും അതിന്റെ മഹത്വത്തിലും അതുപോലെ അവരുടെ നീതി പ്രവൃത്തികളിലും പ്രശംസിക്കുകയും ജഡത്തിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് മുപ്പത്തി ഒൻപതാം ബാക്യം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഒൻപതാം ബാക്യം സ്വയനീതിയിലും ഭൗതിക ജലത്തിലും പ്രശംസിച്ച് ജഡത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ് പിശാചിന മക്കൾ മൂന്ന് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിനാല് വാക്കിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവർ കർത്താവിനെ കൊല്ലാൻ തരം അന്വേഷിച്ചു എന്ന് വായിക്കുന്നു അവരെ ക്രിസ്തുവിനെ ദ്വേഷിക്കുന്നവരും അവനെ കൊന്നുകളയുവാൻ അവസരം കണ്ടെത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുമാണ് പിശാജിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്ന അവൻ കൊലപാതകനാകുന്നുവെന്നാണ് അപ്പൊ പിശാജിന്റെ മക്കളായവർ നിശ്ചയമായും അവരുടെ അപ്പനായിരിക്കുന്ന കുലപാതകന്റെ പാത മാത്രമേ പിന്തുടരുകയുള്ളൂ നാല് അവർ ക്രിസ്തുവിനെയോ ക്രിസ്തുവിന്റെ കാര്യങ്ങളെയോ സ്നേഹിക്കുകയില്ല നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യം ഈ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ സമയമില്ല നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം അവർ ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല കർത്താവിന്റെ കാര്യങ്ങളെയും വചനത്തെയും സ്നേഹിക്കുന്നില്ല അഞ്ച് അവര് പിശാചിനാൽ അവരുടെ വിശ്വ വിശ്വാസത്തിന്റെ കണ്ണുകിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ട് ദൈവവചനത്തെ ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുന്നവരാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം അതാണ് നമ്മൾ കുരുന്തിരത്തിൽ അപ്പോസം പറയുമ്പോൾ ദൈവപ്രതിമയായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷ പ്രകാശം ശോഭിക്കാതിരിപ്പാൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവം അവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സ് കുരുടാക്കി ഇവരുടെ പിശാചിന മക്കളുടെ കണ്ണ് പിശാചി കുരുടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്ത് എന്തിന് ദൈവത്തിന്റെ വചന സത്യങ്ങൾ അവർ ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കേണ്ടത് ആറ് അവര് ഹോഷ്ക്ക് പറയുന്നവരാണ് സത്യത്തേക്കാൾ അധികം അവർ ഹോഷ്കിൽ പ്രിയപ്പെടുന്നു നാൽപ്പത്തി നാലാം വാക്യം സത്യത്തേക്കാൾ ദൈവത്തിന്റെ സത്യത്തേക്കാൾ ഹോഷ്കിൽ പ്രിയപ്പെടുന്നവരാണ് അവർ ഏഴ് അവർ ദൈവവചനം കേൾക്കുകയോ അനുസരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല അതിനോട് ഏറ്റവും വലിയ വിദ്വേഷവും വെറുപ്പും അവർ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഏഴ് വിധത്തിലുള്ള സ്വഭാവ ശ്രേഷ്ഠകളാണ് പിശാജിന്റെ മക്കൾക്കുള്ളത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒറ്റ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാം 
ദൈവവചനത്തിന് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥാനമില്ല ബാക്കി മുപ്പത്തിയേഴ് അവരെ മാനുഷികമായ ജലത്തിലും അവരുടെ സ്വയനീതി പ്രവൃത്തികളിലും ജഡത്തിലും ആശ്രയിക്കുകയും പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് മുപ്പത്തി ഒൻപതാം വാക്യം അവർ ക്രിസ്തുവിനെ ദ്വേഷിക്കുകയും അവനെ തരം കിട്ടുന്നിടത്ത് കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിനാല് അവർ കർത്താവിനെയോ അവന്റെ വാക്കുകളെയോ സ്നേഹിക്കുകയോ അനുദാപനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യില്ല നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ആ പിശാചിനാൽ കണ്ണ് കുരുടാക്കപ്പെട്ടിട്ട് അവർ ദൈവത്തിന്റെ സത്യം ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അവർ ഹോഷ്ക് പറയുന്നവരും ദൈവത്തിന്റെ സത്യത്തേക്കാൾ ഹോഷ്കിൽ പ്രിയപ്പെടുന്നവരുമാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് അവർ ദൈവവചനം ശ്രമിക്കുകയില്ല അനുസരിക്കുകയില്ല നിരന്തരമായി അതിനെ വെറുത്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കും ഈ പിശാചിന്റെ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആളുകൾ നിങ്ങൾ പിശാജ് എന്ന് പറയുന്ന പിതാവിന്റെ പിശാജ് ഹോഷ്ക് പറയുന്നവനും അതിന്റെ അപ്പനുമാകുന്നു നിങ്ങൾ പിശാജിന്റെ മക്കൾ നിങ്ങൾ ഹോഷ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഈ ഹോഷ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പിശാജിന്റെ മക്കളെല്ലാം സാൻമാരിക തലത്തിൽ വളരെ മോശപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ചിന്തിക്കരുത് there are hundreds of thousands of people whose moral life before others are very excellent but still they are sinners sadajara jeevathil maanyamai perumaruna aayira kadakana lakshya kadakana aalagil ee bhoomil undu appozhum avar paavigalaan they are self righteous religious people who rejected christ soyanedikaram കേവലം മതവിശ്വാസികളുമായി ക്രിസ്തുവിനെ നിരാകരിച്ചു കളയുന്ന വിഭാഗങ്ങളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ വിശ്വാസികളെക്കാൾ ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിന് മൂല്യവും വിലയും കൊടുക്കുന്ന ധാരാളം അവിശ്വാസികളായ ആളുകളെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും നമ്മൾ ഈ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിനും ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിനും വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിനും വില കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ മൂല്യം കൊടുക്കുന്ന ആളുകളാ അങ്ങനെയുള്ളവർ ബട്ട് ദേ ഹാവ് ഓൾ ദീസ് characteristics without christ and his redemption kartava yesu christu ne veendum christu daan thanneyum thangalde jeevathil illade ingeyokke jeevikkana aalilla avadu oru nalla jeevam nayikkana oru maanyaraya vyakti sadaayara jeevitham nerveril poguna oraal kallam parayatha oraal satyasandha paalikkana oraal necessarily born again aanu parayan pattiyilla kaaranam അവിശ്വാസികളിൽ ധാരാളം ആളുകൾ അങ്ങനെയുണ്ട് സാൽവേഷൻ ഈസ് ഒള്ളി ഫ്രം ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി മാത്രമാണ് രക്ഷ ലഭിക്കുന്നത് ഈ പഠന പരമ്പരയിൽ ഒടുവിലത്തെ ഭാഗം അതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മുതൽ അൻപത്തി ഒൻപതിലുള്ള വാക്കിൽ അവിടെ വായിക്കുന്നത് ആദരവും അനാദരവും എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഹോണർ ആൻഡ് ഡിസോണർ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നാൽ സ്വയനീതിക്കാരായ മനുഷ്യർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവനെ അനാദരിക്കുന്നു അവനെ അവരെ ഇവന്റെ ശമരിയാക്കാനാണെന്നും ഇവന് പിശാചാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഭൂതമാണെന്നും ഇവന്റെ വലിയ ഭൂതമുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് പരസ്യമായി കർത്താവിനെ അവർ അനാദരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ ബന്ധത്തിലാണ് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞത് അബ്രഹാം എന്റെ ദിവസം കാണും എന്ന് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത്യന്തം സന്തോഷിച്ചു കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ അബ്രഹാം കണ്ടത് അബ്രഹാം ഇസ്ലാക്കിനെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ യാഗപിടത്തിന് മേൽ കെട്ടി അവനെ യാഗമായി അറുക്കുവാൻ ദൈവസന്നയിൽ തയ്യാറായപ്പോൾ വിശ്വാസന്റെ കണ്ണാൽ വിദൂര ഭാവിയിൽ കാൽമുറിയിലെ ഗോൽഗോദായിൽ ഉയർത്തപ്പെടുവാൻ പോകുന്ന ദൈവോത്തനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശനെയാണ് അബ്രഹാം വിശ്വാസ ദർശിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അബ്രഹാം കണ്ടല്ല അബ്രഹാം അവിടെ ചെന്ന് ചെയ്തപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് അബ്രഹാമിന് പ്രത്യേകിച്ച് ആയതല്ല അബ്രഹാം ഇസ്ലാക്കിനെ യാഗം യാഗമായി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ വിദൂര ഭാവിയിൽ ക്രൂശന്മേൽ മനുഷ്യപർവ്വത്തിന് വേണ്ടി യാഗമായി പോകുവാൻ തീരുവാൻ പോകുന്ന ക്രിസ്തുവേശ്വരെ വിശ്വാസന്റെ കണ്ണുകളാൽ അവൻ കണ്ടു അങ്ങനെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അബ്രഹാം എന്റെ ദിവസം കാണും എന്നുള്ളതിൽ അത്യന്തം സന്തോഷിച്ചു കണ്ടുപിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം തന്റെ പല രഹസ്യങ്ങളും തന്റെ ദാസനായ അബ്രഹാമി വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് അവന്റെ വിശ്വാസവും അവന്റെ അനുസരണവും നിമിത്തം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെട്ടിന്റെ പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്കിൽ നമ്മൾ അത് വായിക്കുന്നു വാസ്തവത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രകാശനം ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ 
രണ്ടു നിലയിലുള്ള പ്രതികരണമാണ് മനുഷ്യന് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഒന്ന് ഐദർ ദേ മസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ക്രൈസ്റ്റ് ഓർ ദേ ഷുഡ് റിജക്ട് ആൻഡ് ബി ലോസ്റ്റ് ഒന്നെങ്കിൽ കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷകരായി സ്വീകരിച്ച് രക്ഷ പ്രാപിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം നിത്യ നാശത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെടണം ഇവിടെ ഈ മതഭക്തന്മാരായിരുന്ന യഹോദന്മാർ ഇതെല്ലാം കർത്താവിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടും ദേ സോട്ട് ടു കില്ലി അവനെ കൊല്ലാൻ തരം അനുഷ്ഠു പോകുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ലോകരക്ഷിതാവായി വന്നവനെ കൊല്ലുവാൻ അവർ അവസരം അന്വേഷിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു തന്നെ അവർ വിശാലിന്റെ മക്കളാകുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവാണ് കർത്താവ് തന്നെ താൻ താൻ ദൈവമാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു ജീസസ് ക്ലെയിം ടു ബി ജഹോവ ഗോഡ് വൻ ഈ സെഡ് ബിഫോർ എബ്രഹാം വാസ് ആയാം ആമീൻ ആമീൻ ഞാൻ പറയുന്നു അബ്രഹാം ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശു തന്നെ പഴയ മുതൽ അബ്രഹാം ഒഴിപ്പെട്ട യഹോവയായ ദൈവം എന്ന് കർത്താവ് പറയാണ് കാരണം യഹോവയായ ദൈവം മിശ്രൈമിലേക്ക് മോശയെ അയക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അയച്ചത് ആരാകുന്നു എന്ന് ജനം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയേണ്ടത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാനാകുന്നു എന്നുള്ളവൻ നിന്നെ ജനത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ആയാം ദാറ്റ് ആയാം സോ വാട്ട് വാസ് ദി ആയാം ദാറ്റ് ആയാം സ്പോക്കൺ അബൌട്ട് ഇൻ ദി ഓൾ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് ദ സെയിം ആയാം വിച്ച് ഈസ് നൗ സ്പീക്കിംഗ് ത്രൂ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് കർത്താവായ യേശുവിലൂടെ സംസാരിക്കുന്ന ഞാനാകുന്നവൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ദൈവം തന്നെയാണ് ഇവിടെ വായിക്കുന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ക്രൂഷിന്മേൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച ഈ ഞാൻ തന്നെ അവനാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും കഠിനമായ ഇരുളടഞ്ഞ പിശാചിനാൽ കണ്ണ് കൃടാക്കപ്പെട്ട അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അടിച്ചു കയറിയ ആ പ്രകാശ രശ്മികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിനെ കൈക്കൊള്ളുന്നതിലേക്ക് അവരെ ആനയിച്ചില്ല എന്നുള്ള സങ്കടകരമാകുന്ന അനുഭവമാണ് നമുക്ക് യോഗനാന് സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് കാരണം ദൈവത്തെ ആദരിക്കുന്ന ഏവനും തൻ്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യും നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർക്കത് കഴിഞ്ഞില്ല ഇന്നും ലോകത്തിൽ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അനേകർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുവാനോ കർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കുവാനോ ആദരിക്കുവാനോ കഴിയാതെ പോകുന്നു തന്നിമിത്തം തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ അവർ മരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് തന്നെ വിശ്വസിക്കാതെ യഹോദന്മാരെ നോക്കി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ അവനാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ മരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർ എത്രയോ ഭയാനകമായ വാണിയാണ് ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് ബിലീവ് ദാറ്റ് ആയാം ആയാം ദാറ്റ് ഹീ അതായത് നിങ്ങൾ ആരെയാണ് യഹോവിയായി പഴയമത്തിൽ കൈക്കൊണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചത് അവൻ തന്നെയാകുന്നു ഞാൻ എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ യു വിൽ ഡൈ യൂണിവേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ മരിക്കും നോ മെൻ ക്യാൻ സേവ് സച്ച് പീപ്പിൾ ആർക്കും അവരെ രക്ഷിപ്പാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല ജഗന്നാഥ സുവിശേഷ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ പഠനം ഇവിടെ പര്യവസാനിക്കുന്നു കർത്താവ് അനുഭവിച്ചാൽ ഇനിയും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് യോഗനാഥ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായമാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്ന് കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുസഹോദരൻ സുവിശേഷൻ ടൈറ്റസ് ഫ്രം ഇടയാറുണ്ട്